হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি ওয়ান ডে শেয়ার ফিল্ম ওরার আরও একটি নতুন ভিডিওতে চলুন আর কথা না বেড়ে ভিডিওটি শুরু করা যায় বর্তমান সময়ে এআই ভিডিও এডিটর হিসেবে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভিডিও এডিটর সফটওয়্যার হচ্ছে ফিল্ম ওরা থার্টিন ফিল্ম ওরা থার্টিনের এআই ফিচার সম্পর্কে জানার জন্য তাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফিল্ম ওরা ডট ওয়ান ডে শেয়ার ডট কম ভিজিট করুন ফিল্ম ওরা থার্টিনের নজর করা নতুন ফিচারগুলোর মধ্যে রয়েছে কো পাইলট টুল টেক্সট টু ভিডিও এডিট টেক্সট বেসড ভিডিও এডিটিং সহ চমৎকার সকল এআই ফিচার ফিল্ম ওরা থার্টিনের সাবস্ক্রিপশন ফি কত বা কীভাবে পার্সেস করবেন তার সমস্ত তথ্যই কিন্তু তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন এছাড়া ফিল্ম ওরার যে ভিডিও এডিটর এটা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফিচার এবং টুল সম্পর্কে ধারণা নিতে তাদের এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা এক ক্লিকেই তাদের এই ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবেন আমরা এই ভিডিওটি সাহায্যে শিখবো কিভাবে মুভি ডাবিং ভিডিও তৈরি করতে হয় বা আপনি কোনো মুভিকে ডাবিং করবেন তখন সেটা হলিউড মুভি হতে পারে বলিউড হতে পারে বা আপনি চাচ্ছেন সেই ভিডিওটাকে বাংলায় করবেন অথবা হিন্দিতে ডাবিং করবে এই যে ডাবিং করা প্রক্রিয়াটা সো এটার ভিতরে আপনার বেশ অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে অর্থাৎ একা আমার মতো এখন যেরকম ভিডিও করছি এইভাবে করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে বেশ কতগুলো অপশন মাথায় রাখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে অবশ্যই আপনার কিছু বিষয়ে ট্যালেন্টও থাকতে হবে আপনি এট এ টাইম বিভিন্ন ভোকালে কথা বলার অভিজ্ঞতা আপনার থাকতে হবে তাহলে আপনি পারবেন আদরেস্ত সম্ভব না তো অবশ্যই আপনার এই ট্যালেন্টটা থাকতে হবে এবং চাইলে আপনি সেক্ষেত্রে বয়েস চেঞ্জ করার যে অপশন সেগুলো সফটওয়্যার থেকে ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ওইটা না ওইরকম রিয়েলিস্টিক মনে হয় না বা ছবি দেখার যে মজা বা ইন্টারেস্ট সেটা মানুষের নষ্ট হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমার মতে রিয়েল যে ভোকাল বা রিয়েল যে মানুষ তারাই বয়সটা দেওয়ার ভালো মানে একটা মেয়ে ভোকাল লাগবে সেক্ষেত্রে একজন মেয়ে দিলেই ভালো হয় আর পুরুষ ভোকাল হয়তো আপনি একটু ট্যালেন্ট যদি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে একটু মোটা করে চিকন করে আপনি হয়তো একজন বা দুজন একটা দিলেন বা একজন মেয়ে হলে উনি আরো এক দুই জন একটা দিলে এভাবে হচ্ছে কয়েকজন মিলে আসলে ডাবিংটা করা ভালো কেননা একটা মুভি ডাবিং এর ক্ষেত্রে যদি আপনি একাই সব কাজ করতে চান সেটা যারা অডিয়েন্স তাদের কাছে শুনতে ভালো লাগবে না আমি আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে এটা শেয়ার করলাম অ্যাজ এ লিসেনার আমার কাছে মনে হয় যে আমি যদি কোনো মুভি দেখতে বসি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার ভোকালটা ওরকম সুন্দর হতে হবে এবং যে অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস যারা অ্যাক্টিংগুলো করছে সেটার সাথে অবশ্যই ভোকালের যে অ্যাক্টিং সেটার অনেকাংশ মিল থাকতে হবে তো এটা কেন বললাম ধরেন কোনো ফাইটিং সিন হচ্ছে সেখানে যে কথাগুলো বলবেন সেখানে অবশ্যই আপনার অ্যাক্টিং স্কিল থাকতে হবে বয়সেরও অ্যাক্টিং স্কিল আছে যেখানে হাইলোর ব্যাপার থাকে আপনি কিভাবে কথা বলবেন সেগুলোর ধরন প্যাটার্ন এগুলো অবশ্যই আপনারা বুঝবেন বা করতে পারবেন আর এক্ষেত্রে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট মাইক্রোফোন ভালো মানের মাইক্রোফোন ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন বিভিন্ন ধরনের কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন আছে ডাইনামিক মাইক্রোফোন আছে সো আপনারা ওই ধরনের মাইক্রোফোনগুলো ব্যবহার করতে পারেন তবে আমার রিকমেন্ড থাকবে একটু ভালো রেঞ্জের মধ্যে ডাইনামিক মাইক্রোফোনগুলো যেগুলো আসলে আশেপাশে নয়েস একেবারেই ক্যাপচার করেন এবং ভোকালটা যে টুন সেটাকে ঠিকঠাক রাখে সো এতে করে আপনার ভোকাল যদি আপনি রেকর্ডিং ভালো করতে পারেন দেন এডিটিংয়ে গিয়ে সেটাকে আরও ডেভেলপমেন্ট করতে পারবেন ওকে সো এখন দেখেন আমরা এখান থেকে ফিল্ম ওরা নিউ প্রজেক্টে চলে যাচ্ছি এরপর আমরা একটা মিডিয়া ফাইল ইনপুট করে নিচ্ছি এবং এই ফাইলটাকে আমরা এখানে ইনপুট করে দিলাম দেন আপনি অ্যাসপেক্ট রেশিও মেনটেন করতে পারেন সো এখানে আমি ভিডিওটা খুব বেশি প্লে করব না প্লে করলে আসলে আমার এখানে কপি রাইটের আসার একটা সম্ভাবনা থাকে কেননা আপনারা যারা ডাবিং করবেন সেক্ষেত্রে আপনার চ্যানেলে ডাবিং এর যে রুলসগুলো সেটা মেনটেন করবেন যেমন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ডাবিং করার যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো আপনারা সেখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন হুম যে একটা ডিসক্লেমার দিতে হয় সেখানে আপনারা ওই ডিসক্লেমারটা হচ্ছে দিলে আপনি ডাবিং করে সেই ভিডিওগুলোকে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু অনায়াসে আপলোড করতে পারবেন অলরাইট তো এখন দেখেন আমাদের এই ভিডিওটার আমি কিছু বিষয় আসলে বলে দেই এটা অবশ্যই আমি প্লে করে শোনাবো তবে তার আগে বলে দিই ধরেন আমরা এইখানে এই ছেলেটা কথা বলছে তার এক্সাইটমেন্টের সাথে যে কোনো একটা কথা আমরা হয়তো বলবো হুম আমাদের প্রথম যে কাজটা হবে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি যেই ক্লিপ একটা ভিডিওকে বিভিন্ন টুকরা ক্লিপে ভাগ করে নেবেন যদি পসিবল হয় সেই ক্লিপে কি হচ্ছে সেটা আগে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি এটাকে আগে মিউট করে আপনাদের প্লে করে দেখাচ্ছি ধরেন এখানে কিছু একটা হচ্ছে যেটা আমরা এখন ক্যামেরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি তো সেইখানে নেমে আসলে এবং কিছু
আর আমাদের হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা বিজিএম যেটাকে আমরা বলি সেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকগুলো বা বিভিন্ন সাউন্ডগুলো সাপোজ এখানে পানির শব্দ আসতে পারে সেই শব্দগুলো থাকবে সো তাহলে কি আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল রাইট তার জন্য আমরা যে কাজটা করব প্রথমেই আমরা এটা আবার আগের মতো তুলে দিই এখানে আমরা এআই একটা টুলস আছে ফিল্মোরা ওয়ান্ডা শেয়ার ফিল্মোরার সো নিউ একটা টুল আমরা এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব এআই ভোকাল রিমুভার এই অপশনটা পেয়ে যাব এই এআই ভোকাল রিমুভার যে অপশনটা আছে এখানে জাস্ট ক্লিক করে দেব আবার দেখেন এখানে এআই ট্রান্সলেশন অপশন আছে সো এটা আপনারা দিয়ে ট্রান্সলেট করে নিতে পারেন এতে করে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে এখানে কি বলা হচ্ছে যদি অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে সো আমরা এখান থেকে এআই ভোকাল রিমুভার যেটা আছে এটা ক্লিক করে দিলাম সো এখানে প্রোগ্রেস হবে সময় লাগবে এই জন্য আমি বলছিলাম যদি পসিবল হয় আপনার পুরো মুভিটাকে ধরেন আপনি এক মিনিট করে করে ক্লিপ করে যদি ভাগ করে নিতে পারেন আপনার কাজটা করতে অনেক বেশি সহজ হবে এবং আপনি ওই একেবারে যখন ফাইনাল র্যান্ডার করবেন তখন আপনি পুরোটাকে একত্রে করে ফাইনাল মুভিটাকে র্যান্ডার করে দিলেন এতে আপনার কাজটাও সহজ হবে আর এটা মনে রাখবেন তিন ঘন্টা বা দুই ঘন্টার মুভি বা এক ঘন্টার মুভি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার পিসি কিন্তু এই সফটওয়্যারটাকে হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা থাকতে হবে কেননা বড় ফাইল বড় ভিডিও ফাইল এক্সপোর্ট করতে গেলে কিন্তু পিসির ক্ষমতা ভালো হতে হয় ওকে না হয় কিন্তু আপনার দেখবেন যে আপনি এক্সপোর্ট দিয়েছেন কিন্তু ফাইল ক্র্যাশ করছে এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয়ে থাকে যখন আপনার র্যান্ডার করেন এবং যেটা আপনার পিসি হ্যান্ডেল করতে পারে না রাইট এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নতুন কিন্তু আরো দুইটা ফাইল এখানে অ্যাড হয়ে গেছে একটা ফাইলের মধ্যে হয়তো ফোকাল আছে আর একটা ফাইলের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা রয়েছে সো আপনি এখান থেকে চাইলে যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ সো দেখেন এইখানে লেখা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর এটা হচ্ছে ভয়েস অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ভয়েসকে আমার আলাদা করে দিয়েছে এখন আমাদের যে মূল ভিডিও সেটার যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বা মিউজিক বা ভোকাল যেটা ছিল এটা তো কম্বিনেশন ছিল আমরা এটাকে অফ করে দিচ্ছি বা মিউট করে দিলাম এখন এখান থেকে যদি আমরা একটা করে প্লে করি তাহলে আপনারা শুনতে পাবেন যে আসলে কি ঘটলো এখানে ওকে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে এখানে ভয়েসটা রাখি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা তুলে দিই That'll help. Hey, Dad, we're trying to save Camp Half-Blood and rescue a satyr named Grover. And we could really use your help getting to that ship out there. So, if we have a voice option, we can use the voice option. We can use the background music to see what happens. Hey, Dad, we have অলরাইট সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এআই এখানে কতটা নিখুঁতভাবে আপনার ভোকাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দুইটাকে সেপারেট করে আমাদের সামনে দিয়ে দিয়েছে এখন আমরা চাইলে যেটা খুশি সেটাকে ব্যবহার করতে পারি এখন কিন্তু আমাদের এই ভোকালের কোনো প্রয়োজনে আমাদের শুধু প্রয়োজন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পাশাপাশি আমাদের আর একটা ভোকাল প্রয়োজন যেটা আমরা ডাবিং করব। অলরাইট সো এখানে টার্গেট করতে হবে আসলে কে কোনটা কথা বলবেন এখানে তিনজন মানুষ আছে আপনার তিনজন যদি অ্যাট এ টাইম মাইক্রোফোনের সামনে বসেন তিনজনই একত্রে কথা বললেন একজনের পর একজন সিকোয়েন্স করে এবং ঠিক একইভাবে অ্যাক্টিংটা করে গেলেন ওকে সো তাহলে এটা হচ্ছে খুবই সহজ কাজ আর আমি এখন জাস্ট এখান থেকে যে কোনো একজনকে টার্গেট করবো সাপোজ এইটা যে লাভ দিয়ে নামবে হ্যাঁ নামার পর উনি যে কথাটা বলবো আমি জাস্ট এই কথাটা এখানে রেকর্ড করার চেষ্টা করছি হুম যেরকম হয় আসলে আমার তো এটা কাজ না সো যারা করবেন তারা অনেক ভালো করে করবেন আমি জাস্ট এডিটিংটা কিভাবে করবেন সেটা আমি বলে দিই ধরেন একদম প্রথম থেকে কাস্তরটা রাখবেন রাখার পর এখানে আপনার একটা অপশন পাবেন এই মাইক্রোফোন আইকন হ্যাঁ রেকর্ড এ ভয়েস ওভার এখানে সিলেক্ট করবেন করার পর এটাকে একটা পাশে রাখবেন রাখার পর হচ্ছে আপনি এখান থেকে স্টার্ট করে দেবেন ঠিক আছে অবশ্যই মিউট প্রজেক্ট রাখবেন এবং কাউন্টডাউন এখানে থ্রি আছে ওকে হোক তো আমরা এখান থেকে যখন এটা স্টার্ট দিব স্টার্ট দিয়ে আমরা এখান থেকে প্লে করে দিব এটা কাউন্টডাউন করবে ট্রি এবং এখান থেকে স্টার্ট এটা সমুদ্র আমি সাহায্য নিতে পারবো আমি আমার ড্যাডে সাহায্য নিব হে ড্যাড তুমি আমাকে সাহায্য করো আমি এই রাজ্যকে বাঁচাতে যাচ্ছি আমাকে সাহায্য করো তুমি অলরাইট সো খুবই বাজেভাবে হয়েছে যাই হয়েছে আমি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সো এইখান থেকে অ্যারেঞ্জ করার একটা বিষয় আছে দেখেন আমাদের যেহেতু ভোকাল দরকার নাই সো আমরা এখান থেকে ডিলিট করে দিই 
সো যত ঝুট ঝামেলা কম রাখতে পারেন অতই ভালো আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ডিটেচ অডিও করলাম এইটাকেও আমরা ডিলিট করে দিই নিড এন্ড ক্লিন রাখার চেষ্টা করি হ্যাঁ এরপর আমরা এটাকে উপরে তুলে দিলাম এবং আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আছে এটাকে একটি রাখলাম হুম রাখার পর আমরা এখান থেকে একবার শুনে দেখবো যে আসলে এখানে সাউন্ডটা কি হয় হ্যাঁ তারপর আমরা এই দুটাকে ম্যাচ করব অর্থাৎ এই যে ভোকাল আমি যার ভোকালের সাথে ম্যাচ করতে চাচ্ছি তার সাথে ম্যাচ হয় কিনা সেখানে আমরা কিন্তু এখানে কাট করতে পারবো আর একটা জিনিস এখানে যে নয়েজ আছে সেই নয়েজটাকে আপনি রিমুভ করে নিতে পারেন তো আমরা এআই স্পিক ইনহ্যান্সার আছে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি যদি চান আর কি ডি নয়েজগুলো করতে তাহলে করতে পারেন না হয় দরকার নেই হুম তারপরে নর্মালাইজ করতে পারেন উইন রিমুভ করতে পারেন হ্যাঁ ডি রিভাব করতে পারেন তারপরে এইখানে যে অপশনগুলো আছে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এটা করে দিলাম যদি শুনতে খারাপ লাগে তাহলে আবার চেঞ্জ করব রাইট এটা সমুদ্র আমি সাহায্য নিতে পারবো আমি আমার ড্যাডের সাহায্য নিব হে ড্যাড তুমি আমাকে সাহায্য করো আমি এই রাজ্যকে বাঁচাতে যাচ্ছি আমাকে সাহায্য করো তুমি হে ড্যাড তুমি আমাকে সাহায্য করো আমি এই রাজ্যকে বাঁচাতে যাচ্ছি আমাকে সাহায্য করো তুমি সো আই থিঙ্ক আপনার এখন এডিটিং যে প্রসেস সেটা বুঝতে পেরেছেন যে আমার এখানে দেখেন আমি যে ভোকালের যেই জায়গায় এই স্পেসটা বেশি ছিল সেখানে যে সিম্পল একটা কাট করে দিয়েছি কাট করার পর সেই অংশটাকে আমি জোড়া দিয়ে দিয়েছি এতে আমার এই জায়গায় কথার যে গ্যাপটা ছিল সেটা ম্যাচ হয়ে গেছে সো এভাবে চাইলে আপনারা যে কোনো মুভি ডাবিং করতে পারেন সো আপনাদের যদি সেরকম স্কিল থাকে এডিটিং জাস্ট এতটুকুই কাজ আপনার ভোকালটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটাকে সেপারেট করতে হবে ভোকাল থেকে অ্যান্ড দেন আপনার এই যে এইখানে আছে আপনি এটাকে একটু এডিট করতে পারেন এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো আছে যেগুলো আপনি পরবর্তীতে চাইলে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন যেমন ইকুলাইজার অপশনগুলো আছে এগুলো অ্যাড করতে পারেন হুম অটো ডাকিং আছে পিচ কম বেশি করে আপনার ভোকালটাকে একটু চেঞ্জ করতে পারেন যেমন পিচ কম করলে আপনার ভোকালটা হচ্ছে চিকন হয়ে যাবে বেশি করলে একটু মোটা হয়ে যাবে এগুলো আপনার অ্যাপ্লাই করে আপনারা বিভিন্ন টাইপের ভোকাল তৈরি করতে পারবেন হুম সো আপনারা এই কাজগুলো করতে পারেন হ্যাঁ তো এভাবে হচ্ছে করা যায় আর এখানে যদি আপনার ভলিউম কম বেশি হয় আপনি এটাকে কম বেশি করতে পারবেন লেফট রাইট যদি ব্যালেন্স না হয় সাউন্ড সেটাকে আপনি ব্যালেন্স করতে পারবেন অবশ্যই এখানে এই মিটারটা দেখে নেবেন যদি ব্যালেন্স না হয় আমার তো মোটামুটি বেশ ভালো ব্যালেন্স ছিল সো এ কারণে ব্যালেন্স করার প্রয়োজন হয় নাই অলরাইট সো এই হচ্ছে সম্পূর্ণ এডিটিং টেকনিক্স এরপর আপনার যখনই কি না এডিটিং হয়ে যাবে এই যে ধরেন আপনার এতটুকু কথা বলা হয়েছে এখন পরের টুকু আপনার আরেকজন বলছেন বা এর পরের টুকু ফিমেল ভোকাল যেটা আছে সেটা আরেকজন দিলেন সো একেবারে এইভাবে টুকরা টুকরা করে অনেকগুলো টুকরা হবে দেন হচ্ছে আপনার মুভিটা যখন আপনার ডাবিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনি এটাকে এক্সপোর্ট করে দিবেন এক্সপোর্ট থেকে এখানে এসে হচ্ছে আপনার মুভিটার নাম দিয়ে দিলেন হ্যাঁ আমি একটা র্যান্ডম নাম দিয়ে দিলাম এই নাম দেওয়ার পর আপনার লোকেশন তো সিলেক্ট করতে হবে আমি একজাম্পল ডেস্কটপ রাখছি আপনি যে কোনো ড্রাইভ অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যখন এই ফাইলটা ওয়ান জিবি এক্সপোর্ট করবেন আপনার কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভে মিনিমাম বিশ থেকে তিরিশ জিবি একটা ফ্রি স্পেস লাগবে এবং যে হার্ড ড্রাইভে থাকবে সে হার্ড ড্রাইভে রাখতে পারলে ভালো আর সেটা যদি এস এস ডি এনবিএমই বা এস এস ডি হয় তাহলে অনেক বেটার মানে খুব ফাস্ট আপনি র্যান্ডারটা পাবেন না হয় কিন্তু স্লো হয়ে যাবে কারণ এক থেকে দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টার ভিডিও র্যান্ডার করা বেশ কঠিন কাজ এটা মাথায় রাখবে হুম তো সেই কারণে বড় একটি স্পেস লাগবে অনেক সময় দেখতে পারেন যে বারবার ক্র্যাশ করছে আপনি এক্সপোর্ট করার পরে মেমোরি লো বা মেমোরি লস্ট এই টাইপের বিভিন্ন টাইপের লেখা উঠছে তখন বুঝতে পারবেন যে আপনার অবশ্যই বেশি স্পেস লাগবে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম তো বিশ থেকে তিরিশ জিবি ফ্রি রাখা বেটার এর যত বেশি রাখতে পারেন পঞ্চাশ বা একশো জিবি যদি রাখতে পারেন তা আরো বেটার আর আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের বলে দিব সেটা হচ্ছে আমরা একটাকে সেভ করি রিসেটের এখানে আপনারা দেখেন কাস্টম আছে আর একটা হচ্ছে ম্যাস টু প্রজেক্ট সেটিংস অর্থাৎ আমার প্রজেক্ট যা আছে তাই এক্সপোর্ট হবে এখানে সেটিংস এ যাবেন এবং যখনই দেখবেন যে বারবার ক্র্যাশ করছে কোনোভাবেই কাজ করছে না এখানে আপনার এই যে রেজুলেশনটা আছে এটা যদি উনিশশো বিশ বা হাজার যেটা আপনার চান যে ফরমেটে চান সেই ফরমেটেই রাখবেন রাখার পর এখানে এনকোডার অবশ্যই এখানে যা আছে তাই রাখবেন ফ্রেমটা আপনারা কমিয়ে দিতে পারেন ফ্রেম কমিয়ে দিলেও আপনার যে মেগাবাইটের সাইজটা বা পিসির হ্যান্ডেল ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যায় তো আপনারা ফ্রেমটাও কিছুটা কমিয়ে দিতে পারেন ভেরিয়েবল বিট রেট এটা রাখতে পারেন বা আমি সাজেস্ট করি কনস্ট্যান্ট বিট রেট এটা আট হাজার আছে সো যদি বেশি খারাপ আসে তাহলে দশ হাজার দি
আর যদি না হয় তখন আপনার এদের কোয়ালিটি গুলো কমিয়ে দিবেন ঠিক আছে উপরের দিকে অনেক অপশন আছে সাতশো আটষট্টি বা নয়শো পর্যন্ত মিনিমাম আছে আপনার এখান থেকে যে কোনো একটা বিট্রেট ফলো করতে পারেন এতে খুব সহজে এই লম্বা ভিডিও গুলোকে আপনি এক্সপোর্ট করতে পারেন যদি বিট্রেট অনেক হাই দেন তাহলে আপনার পিসি যদি হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা না থাকে বা ফ্রি স্পেস না থাকে তাহলে কিন্তু ফাইল ক্র্যাশ করবে এটা একটা সমাধান দিয়ে দিলাম অনেকে হয়তো এই প্রশ্নটা আসবে বা করতে পারেন তাই এটা বলে দেওয়া হ্যাঁ অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এছাড়াও যদি অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে এগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো তো এই ক্ষেত্রে দেখেন এটা লোয়ার বিট হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু मीडियम ঠিকঠাক রাখবেন বিট্রেট এখানে অডিও যে বিট্রেট আপনারা এটা কম বেশি করে অ্যাডজাস্ট করবেন একশো বিরানব্বই স্ট্যান্ডার্ড যদি সেক্ষেত্রেও মনে হয় যে না একটু কম রাখতে চাই একশো আঠাশ রাখতে পারেন আর বেশি রাখতে গেলে দুশো ছাপ্পান্ন তিনশো বিশে কিন্তু ডিস্টর্শন হয় অনেক ক্ষেত্রেই এটা একটু কেয়ারফুল থাকবেন সো অনেক ভালো মানের সাউন্ড যদি আপনি রেকর্ড করতে পারেন সেক্ষেত্রে তিনশো বিশ রাখবেন ওকে আমি একশো বিরানব্বই রাখছি দেন অ্যাপ্লাই দেন এক্সপোর্ট করলে আমাদের পুরো ক্লিপটা এক্সপোর্ট হয়ে গেল সো গাইস আমাদের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই আই থিঙ্ক ভিডিওটি আপনাদের অনেক বেশি হেল্পফুল ছিল তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এইবার এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা